हेलो फ्रेंड दिस इज़ वर्तिका गोयल आज फिर मैं लेकर आई हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट चैप्टर नंबर टू के क्लास नाइन साइंस सब्जेक्ट के ये एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ फिफ्टीन मिनट्स में कंप्लीट चैप्टर जो है मैं आपको कम्प्लीट करा दूँगी और इस वीडियो की खास बात यह है कि हर चीज़ आपकी कवर हो जाएगी चैप्टर नंबर टू की और हर चीज़ आपको इमेजेस और डायग्राम्स की हेल्प से समझाई जाएगी ताकि कंसेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो चलते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैटर मैटर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है मैटर को हमने इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी अच्छे से किया था तो बेसिकली जो मैटर है वो प्योर सब्सटेंस में डिवाइड है जो प्योर सब्सटेंस है जैसे इसकी नेम से पता चल रहा है इसमें एक ही तरीके के सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो है वो पाए जाते हैं तो इसमें आ, जो है वो प्योर हो जाएगा जिस क्योंकि इसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स पाए जाते हैं इसके अलावा जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स होते हैं इसलिए इसे मिक्सचर कहा जाता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका प्रपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं होता टू रेशियो वन टू रेशियो टू किसी भी रेशियो में वो मिक्सअप होते हैं और इसलिए इनको मिक्सचर्स आ जाता है जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल या एक से ज्यादा सब्सटेंस हो वो मिक्सचर कहलाते हैं नेक्स्ट चलते हैं प्योर सब्सटेंस पर दोबारा प्योर सब्सटेंस को फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट्स में एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इन दोनों के बीच में जो है डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है तो सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट क्या होता है एलिमेंट वो होते हैं जो सिंपल सब्सटांस होते हैं जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते एग्जाम्पल हो गई कॉपर ऑक्सीजन आयरन तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिंपल है इसको फर्दर ऑक्सीजन को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते कॉपर को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते ये अपने आप में सिंगुलर यूनिट है सिंगल यूनिट है इसलिए इनको एलिमेंट कहा जाता है तो यहाँ पे आपको एलिमेंट समझ में आ गया क्योंकि ये एक ही पार्टिकल है एक ही सब्सटेंस है इसलिए ये प्योर सब्सटेंस का पार्ट हो जाएंगे राइट right. नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड्स पर कंपाउंड की जो कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्सड कॉम्पोजिशन होती है एग्जाम्पल लेके यहाँ पर आपको समझाते हैं जैसे वाटर है वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है एच यानी कि जो वाटर है अगर हमें वाटर को क्रिएट करना है तो हमें दो हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए और एक ऑक्सीजन का चाहिए तीन हाइड्रोजन या दो ऑक्सीजन से वाटर नहीं बनता तो बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं कि फिक्स्ड कंपोजिशन होती है इसी तरह से मिथेन मिथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है सी एच फोर एक कार्बन और चार हाइड्रोजन इसी से ही मिथेन बनेगा इसको अगर हम अलग कर देंगे तो मिथेन नहीं बनेगा तो यहाँ पर आपको होप क्लियर हो गया है कि कंपाउंड्स की फिक्स प्रपोर्शन होती है और जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं इसको हम एलिमेंट में ब्रेक कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन जैसे सॉल्ट है सॉल्ट होता है एन तो एन में एन और सी सोडियम और क्लोरीन ये दोनों एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स से मिलकर बना है कंपाउंड इन अ फिक्स्ड कंपोजिशन तो होप ये पूरा प्रोसीजर पूरा प्योर सब्सटेंस का जो है फंडा है वो आपको क्लियर हो रहा है कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है राइट right, नेक्स्ट चलते हैं मिक्सचर्स पर मिक्सचर्स भी बेसिकली दो टाइप में डिवाइड है होमोजीनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर इनके बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा जाता है होमोजीनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में इस तरह से मिल जाते हैं कि हम उसको अलग नहीं कर सकते फिजिकली मेथड से हम उसको अलग नहीं कर सकते अलग से केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसको अलग करना पॉसिबल है बट फिजिकली केमिकल फिजिकली हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते जैसे एग्जांपल हो गए सॉल्ट एंड वाटर शुगर एंड वाटर तो जब भी आप वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और उसको मिलाएंगे तो थोड़ी देर बाद आप उसमें से सॉल्ट और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उसको अलग अलग नहीं कर सकते तो ये एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है और ये होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है नेक्स्ट चलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर पर हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है यानी कि हम उसको फिजिकल मेथड्स के थ्रू अलग कर सकते हैं हैंड पिकिंग के थ्रू अलग कर सकते हैं एग्जांपल हो गए इसके ऑयल प्लस वाटर जब वाटर में आप ऑयल ड्रॉपलेट्स डालते हैं तो आप देखते हैं ऑयल की एक सेपरेट लेयर बन जाती है जिसको अलग करना बहुत ईजी हो जाता है इसी की तरह सैंड और सॉइल को जब हम वाटर में डालते हैं तो बेसिकली जो थोड़ी देर बाद जो सैंड और सॉइल है वो नीचे बैठ जाती है वाटर के साथ मिक्सअप नहीं हो पाती तो जैसे इस इमेज में भी आपको दिख रहा है सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है और सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है वो एक होमोजीनस मिक्सचर है तो ये पूरा कंसेप्ट सारी चीजें जो है होप आपको यहाँ अच्छे से क्लियर हो रही हैं इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और
प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सबसे पहले जो सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजीनस मिक्सर होता है हेट्रोजीनस मिक्सर हमने अभी अभी कवर किया है तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया है नेक्स्ट चलते हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम नेकड आई के थ्रू देख सकते हैं जैसा इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं आप उसे अपनी नेकड आई से देख सकते हैं ये मिक्सअप नहीं हुए हैं तो इसलिए ये जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम नेकड आई से देख सकते हैं इसके अलावा जब हम इस पर स्कैटर करेंगे एक बीम ऑफ लाइट फ्लैश लाइट जब हम इस पर डालेंगे तो ये पाथ इसका जो है विजिबल हो जाएगा क्योंकि ये सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो अच्छे से मिक्सअप नहीं हुए हैं इसलिए जो है यहाँ पे इट इट्स कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल राइट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं अनस्टेबल होते हैं अनस्टेबल को अगर यहाँ पे समझाते हैं कि जब हम सोल्यूशन के अंदर कुछ सोल्यूट डालते हैं तो थोड़ी देर बाद जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो जो सोल्यूट पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं जैसा इस इमेज में आपको दिख रहा है इस पिक्चर में दिख रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग किया जा सकता है तो इस तरह से सस्पेंशन को ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है किस तरह से सस्पेंशन सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को अलग कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं तो बाय दी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बेसिकली फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको अलग किया जा सकता है सेपरेट किया जा सकता है इसके एग्जाम्पल हो गए फ्लोर इन वाटर और मडी वाटर राइट तो ये पूरा सस्पेंशन हो गया आपको मैंने इमेजेस के थ्रू समझा दिया है होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं नेक्स्ट हम इसी के साथ चलेंगे अब कोलॉइडल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइडल और सस्पेंशन इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे हम कंपेयर करते चलेंगे दोनों के बीच में सस्पेंशन और कोलॉइडल में ताकि आपको कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए नेक्स्ट चलते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन सबसे पहले जो है हेट्रोजीनस होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिल्क मिल्क एक कोलॉइडल मिक्स है ये एक हेट्रोजीनस है बहुत सारे जो स्टूडेंट है उन्हें कंफ्यूजन होती है होमोजीनस या हेट्रोजीनस तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आपको हेट्रोजीनस पे क्लिक करना है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम अपनी नेकड आई से नहीं देख सकते जैसा इस इमेज में आपको दिख रहा है जो मिल्क के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं तो उसको हम अपनी नेकड आई से नहीं देख सकते तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सस्पेंशन और कोलॉइडल में कि सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं और उसको हम अपनी नेकड आई से देख सकते हैं बट कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी नेकड आई से नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं पार्टिकल्स इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट जब हम इस पर फ्लैश लाइट डालते हैं तो इजीली स्कैटर हो जाता है ये जो कि यही जो प्रॉपर्टी हमने सस्पेंशन में भी पड़ी थी तो ये सेम है कोलॉइडल में लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे इस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट पे क्वेश्चन अब सोच लीजिए 80, 90 परसेंट सेवेंटी परसेंट आता ही है पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साइंटिस्ट के नेम पर आया है टिंडल तो इसलिए इसका नाम है टिंडल इफेक्ट नेक्स्ट चलते हैं जैसे सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है लेकिन जो कोलॉइडल होता है वो स्टेबल होता है एग्जाम्पल लेके यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तीन जार्स हैं फर्स्ट जार में वाटर है सेकंड जार में मिल्क है एंड थर्ड जार में फ्लार प्लस वाटर है राइट right, तो इस तरह से जब हम बीम ऑफ फ्लाइट इस पर डालेंगे तो सोल्यूशन में तो ईजिली जो है पास आउट हो जाएगी कोलॉइडल में सबसे अच्छे से पास होगी और सस्पेंशन में भी पास होगी बट थोड़ा कम होगी तो विजिबिलिटी जो है कोलॉइडल में और सस्पेंशन में दोनों में होगी बट सबसे मैक्सिमम विजिबिलिटी कोलॉइडल सॉल्यूशन में होगी तो इस तरह से आपको डिफरेंस जो है क्लियर हो गया बेसिकली जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं पार्टिकल जो है नीचे सेटल डाउन नहीं होते इसलिए उनको सेपरेट करना भी आसान नहीं है सेपरेट करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसको हम आगे अच्छे से बढ़ेंगे तो इस तरह से आपको जो है फंडा कंसेप्ट जो है दोनों का कोलॉइडल का और सस्पेंशन का होप क्लियर हो गया है इसके साथ चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आते हैं वन मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है इसको सेपरेट कैसे किया जा सकता है तो हेट्रोजीनस मिक्सचर को मैंने आपको बताया भी था जब पढ़ाया था इसको इसको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू जो है सेपरेट कर सकते हैं जैसे हैंड पिकिंग हो गई जैसे चावल में से कंकड़ निकालना जो आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते होंगे अपनी मम्मा को करते हुए तो फिजिकल मेथड के थ्रू हम जो है हेट्रोजीनस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड में आ जाते हैं हैंड पिकिंग सीविंग फिल्
टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर बनाऊँ राइट right. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट किया जाता है बहुत बार आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट किया जाता है तो एक टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये जो टेक्निक है इसमें क्या होता है कि मिल्क को हम बहुत तेजी से स्पीड में स्पिन करते हैं या घुमाते हैं तो इससे क्या होता है जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल है या जो डेंस पार्टिकल है वो नीचे की तरफ बैठते हैं इस तरह से जो ऊपर का पार्ट है वो क्रीम वाला पार्ट है जिसको अलग कर लिया जाता है तो ये पूरा प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है तो होप यहाँ से आपको पूरा सेंट्रीफ्यूगेशन मैथड जो है क्लियर हो गया है नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन आता है कि हम कलर्स को कैसे सेपरेट कर सक, कर सकते हैं डाई में से डाई में से कलर्स को सेपरेट करने की जो टेक्निक है उसे बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी राइट right. तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी जो है किस फंडे पे या किस प्रिंसिपल पे बेस है तो ये बेसिकली वो टेक्निक है जिसमें से हम सोल्यूट में से सॉरी सौ, सॉल्वेंट में से सोल्यूट को अलग करते हैं सोल्यूट और सोल्वेंट जो है अगर मैं आपको सॉल्ट सोल्यूशन बताऊँ सॉल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन बताऊँ तो वाटर उसमें हो जाएगा सोलवेंट और सोल्यूट जो हम ऊपर से डालते हैं वो हो जाएगा सॉल्ट और पूरा जो सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन है वो पूरा एक सोल्यूशन बन जाता है तो ये वीडियो ये कंसेप्ट सोल्यूट सॉल्वेंट डायक्रोमेटोग्राफी सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आपको अच्छी लगी और समझ में आई हो तभी लाइक कीजिए अदरवाइज आप लाइक भी मत कीजिए राइट right. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो रट्टाफिकेशन नहीं हो नेक्स्ट चलते हैं एयर में से गैसेस को कैसे सेपरेट किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें से हम एयर जिसमें से हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं तो उस टेक्निक को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये पूरा डायग्राम की हेल्प से पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जा सकता है बट इतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है मैं आपको शॉर्टकट में आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर करूँगी तो जैसा आपको पता है एयर क्या है एक होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का अलग अलग गैसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें से हम एयर को कैसे एयर में से गैसेस को कैसे सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एयर को कंप्रेस किया जाता है उसके बाद उसे कूल cool किया जाता है जब उसको कूल cool कर देते हैं तो क्या होता है उसमें से जो गैसेज हैं वो अलग अलग हाइट पर जो है सेपरेट हो जाती हैं डिस्टिलेशन कॉलम में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉलिंग पॉइंट्स तो इस तरह से हम अलग अलग गैसेस को जो है सेपरेट कर सकते हैं एयर में से ये पूरा प्रोसेस जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप पूरा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पूरा डायग्राम की हेल्प से आप उसको एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि डायग्राम्स जो है वो साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट right, अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो मार्क्स के चांसेज हैं बढ़ने के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो होप यहाँ से पूरा फंडा पूरा प्रोसीजर सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर आज कवर किए हैं इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आपको और बताऊँगी बहुत बार एग्जाम्स में आता है और हंड्रेड टू नाइन्टी एट्टी परसेंट आप इसके चांसेस हमेशा रहते ही हैं कि वाई सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ तो इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने अच्छे से बना रखी है जिसमें इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन मैंने प्रोवाइड कर दिया है लिंक में लिंक uh, मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं सो so, फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड टेक केयर